ഹലോ ഒരു ബെൻ ടെക്ടോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാപ്ടോപ്പുകൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണോ ഇനി വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യമേ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ലാപ്ടോപ്പ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് വാങ്ങുക നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനോട് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്ലസ് ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്തെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് എന്നല്ല ഏതൊരു ഡിവൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ചതിവ് പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇനി ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിലേക്ക് തിരികെ വന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്കറിയാം കൊണ്ട് നടന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ലൈഫ് കാലം തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫോമൻസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിയതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് സ്ലോ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെയോ മെമ്മറിയുടെയോ തന്നെ പ്രശ്നമാവണം എന്നില്ല നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്ലോ ആവുന്നത് കൊണ്ടും ആവാം സോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ബാഡ് സെക്ടറൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഉപയോഗിക്കും തോറും ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളുടെ ലൈഫ് കുറയും അതാണ് സത്യാവസ്ഥ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ അല്ല ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ മദർ ബോർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ലാപ്ടോപ്പ് മദർ ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളാണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റിനടിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളിൽ പലതിലും ഒരുപാട് മൈക്രോചിപ്പുകൾ ബേൺ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കഷ്ടകാലത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് കത്തിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചിലവാണ് സോ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഐ സികളിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായത് തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ശരിയാക്കി വെച്ചതോ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രോബ്ലം വീണ്ടും വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളറിയുക അല്ലാതെ ഇതൊന്നും മുൻകൂട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ വഴികളൊന്നും ഇല്ല ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും നല്ല മോഡൽ വളരെ നല്ല മോഡൽ വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ വളരെ വില കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ആരും ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റിലേക്കാൾ ഒരുപാട് വില താഴേക്ക് പോയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചാടി കയറി വീഴരുത് പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ പ്രോസസ്സറുകളുടെയൊക്കെ ജനറേഷനാണ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മേളിൽ ഐ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഐ സെവൻ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനേക്കാൾ സ്പീഡുണ്ടാവും ഐ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ജനറേഷനോ നയൻത്ത് ജനറേഷനോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ജനറേഷൻ കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൊസ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇളക്കാൻ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വകുപ്പുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കാനാണ് ഒരുപാട് പഴയ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അബദ്ധങ്ങളാണ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ റൂമില്ലാതെ പോകാം രണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നോ ന
നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന് ഫിസിക്കൽ ഡാമേജുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡാമേജുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും മോശമായി ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഫിസിക്കൽ ഡാമേജുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ പാനലിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ പാനലിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡെഡ് പിക്സലുകളോ ക്രാക്കുകളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എന്ന് തന്നെയല്ല ഏതൊരു ഡിസ്പ്ലേയുടെയും ഡെഡ് പിക്സൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഡെഡ് പിക്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളറുകളിലുള്ള ഫുൾ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടും ഇത് ഓണാക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡെഡ് പിക്സലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ഡെഡ് പിക്സലുകൾ കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് മെമ്പ്രൈൻ കീബോർഡുകളാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമലി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പി സികളിൽ കാണുന്ന കീബോർഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മെമ്പ്രൈൻ കീബോർഡുകൾക്കും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബോഡിക്കും ഇടയിലൂടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ ഒക്കെ കയറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെയും കീബോർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയെയും മോശമായി ബാധിക്കും സോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ കീബോർഡിൻ്റെ സർഫസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങുക അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ മൊബൈൽ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ മിസ്സാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണുന്നതുവരെ ദിസ് ഇസ് മീ ഷാറോൺ സൈനി